cel rău, diavolul, nu stă nepăsător. Ea acum declară un război împotriva celui rău. Ea va avea ispite, va avea probleme. Cel rău este și tânără. Câți ani? 20? 24. 24. Domnul s-o binecuvântează. Ești căsătorită? Nu-i căsătorită. Domnul s-o binecuvântează să-i să dea un băiat credincios. Slavă Domnului să se roage pentru această lucrare. Și asta e o binecuvântare să-ți dea Dumnezeu un băiat credincios înțelept. Un binecuvântat de Domnul. Și să știți că a avut, spun și eu, cum au spus frații, a făcut o alegere minunată ca să se împace cu Domnul, așa de la vârsta aceasta francetă. E sigur că în viața ei va avea probleme, pentru că am vrea să citesc cu un cuvânt din 14, începând cu versetul 22. Aici sufletul spune felul următor. Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna și stărăvea în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să trece prin multe necanzuri. Dar, spunea Domnul Iisus Hristos la Ion, la capitolul 16 cu 33, în lume veți avea necanzuri, dar să îndrăzniți, să mă chemați pe mine în altul. Slăbiți să fie numele Domnului Iisus. Ia dacă și-a pune nădejdea în Dumnezeu, dacă și-a pune credința în Dumnezeu, Dumnezeu va croti. Va păzi Dumnezeu. Și-a binecuvântat un slăbiți să fie numele Domnului. Și-am vrea să ne ridicăm în picioare. Și să facem o rugăciune pentru sora promicii. Că Dumnezeu să se îndure de ei. Îi taie inima în prejur. Să se atingă Domnul de ea. Să-i dea lumină, să-i dea o inimă bună. Să-i schimbe inima, să-i dea lumină, înțelepciune și pricepere. Și Dumnezeu Tatăl, că e Domnul nostru Iisus Hristos, care o iubește, să o ține în brațul Lui. Aleluia! Închidem ochii și facem o rugăciune pentru această desfințare.